আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো যুক্তিবিদ্যা ক্লাসে তোমাদের আবারও স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা গত ক্লাসগুলোতে কার্যকর নীতি এবং মিলের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি নিয়ে কথা বলেছিলাম যেখানে আমরা মিলের পাঁচটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে কীভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় এবং কার্যকারণের সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রত্যয় কার্যকরণ নীতি আবশ্যীকরণ পর্যাপ্ত কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম আজকে আমরা দেখাবো এই বিষয়গুলোর উপর যে সৃজনশীল প্রশ্ন থাকে সেই সৃজনশীল প্রশ্নগুলো কীভাবে চিহ্নিত করে সেই প্রশ্নগুলোর সমাধান করা যায় এখানে দেখো একটি উদ্দীপক দেওয়া আছে আমরা প্রথম উদ্দীপকটি পড়ি সাবিহা বিজ্ঞানের ছাত্রী শিক্ষক ক্লাসে পথ্য বিজ্ঞানের শব্দ বিষয়ে আলোচনা করার পর সবাইকে পরীক্ষাগারে নিয়ে যান সাবিহা সহপাঠীদের নিয়ে প্রথমে একটি বায়ুপূর্ণ পাত্রে ঘণ্টা বাজালে সবাই শব্দ শুনতে পায় এরপর আবার পাত্রটি বায়ু শূন্য করে ভেতরে ভিতরে রাখা ঘণ্টা যন্ত্রে আওয়াজ করা হলো কিন্তু এবার কেউ শব্দ শুনতে পায়নি শিক্ষক তখন বুঝিয়ে বললেন তাহলে প্রমাণিত হলো বায়ু না থাকা না থাকলে শব্দ শোনা যায় না এখন এই উদ্দীপকের আলোকে দেখো নিচে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে এই প্রশ্নগুলো সমাধান করার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা যে উদ্দীপকটি আমি এখানে দেখতে পেলাম সে উদ্দীপকটি আমার পাঠ্য বিষয়ের কোন টপিককে নির্দেশ করছে অথবা কোন টপিকের উপর ভিত্তি করে আমার এই উদ্দীপকটি এখানে দেয়া আছে আগে আমাকে সেটি স্থির করতে হবে আমরা কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে পাঁচটি পদ্ধতি পড়েছিলাম সেখানে ব্যতিরিকে পদ্ধতি এবং ওই ব্যতিরিকে পদ্ধতির ডেফিনেশনে আমরা পড়েছিলাম যে আলোচ্য ঘটনার উপস্থিতির একটি দৃষ্টান্ত এবং আলোচ্য ঘটনাটির অনুপস্থিতির একটি দৃষ্টান্ত এই দুটি দৃষ্টান্ত নিয়ে যদি আমরা তাদের মাঝে একটি পার্থক্য দেখতে পাই তাহলে ওই পার্থক্য থাকা বিষয়টি কার্যকরণ সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে আমরা জেনেছি এখন আমরা আমাদের এই উদ্দীপকে যদি একটু লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাবো যে সাবেহা যখন বায়ুপূর্ণ পাত্রে ঘণ্টা বাজালো তখন সবাই শব্দ শুনতে পেল আবার পাত্রটি বায়ু শূন্য করে যখন সে ঘণ্টা বাজালো তখন কেউ শব্দ শুনতে পায়নি তার মানে এখানে বায়ুর উপস্থিতি ছিল কি শব্দ শোনার কারণ তাহলে এখানে বায়ুর উপস্থিতির একটি দৃষ্টান্ত এবং বায়ুর অনুপস্থিতির একটি দৃষ্টান্ত এই দুটি দৃষ্টান্ত এখানে নেওয়া হলো আমরা ব্যতিরেকি পদ্ধতির ক্ষেত্রে এমন কিছু দৃষ্টান্ত নিয়েছিলাম যেখানে আলোচ্য ঘটনাটির উপস্থিতি ছিল একটি দৃষ্টান্ত এবং আলো আলোচিত ঘটনাটি অনুপস্থিত ছিল অন্য আরেকটি দৃষ্টান্তে ঠিক একই রকম দুটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানেও পেলাম তাহলে এই যে আলোচ্য ঘটনার উপস্থিত যে দৃষ্টান্ত সেই দৃষ্টান্তটিকে আমরা বলেছিলাম সতর্তক দৃষ্টান্ত এবং আলোচ্য ঘটনাটির অনুপস্থিত যে দৃষ্টান্ত তাকে বলেছিলাম মহাত্মক দৃষ্টান্ত এখানে বায়ুর উপস্থিতি ছিল সতর্তক দৃষ্টান্ত এবং বায়ুর অনুপস্থিতি হচ্ছে মহাত্মক দৃষ্টান্ত তাহলে আমাদের এই উদ্দীপকটি সরাসরি ব্যতিরেকের পদ্ধতিকে নির্দেশ করছে তার মানে ব্যতিরেকের পদ্ধতির উপর এই উদ্দীপকটি তৈরি করা হয়েছে তাহলে আমরা ক্রমান্বয়ে এখানে প্রশ্নগুলো নিয়ে একটু কথা বলি এখানে চারটি প্রশ্ন দেওয়া আছে কার্যকারণ নীতি কী অন্য পদ্ধতিকে কেন নিরীক্ষণের পদ্ধতি বলা হ বলা যায় সাভিয়ার কাজটিতে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের কোন পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটেছে ব্যাখ্যা করো উক্ত পদ্ধতি কি অন্য পদ্ধতির চেয়ে বেশি সুবিধাজনক মতামত দাও এখন আমরা ক্রমান্বয়ে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং প্রশ্নগুলো কী হবে উত্তর করতে হবে তাও আমি এখানে ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব তাহলে আমরা প্রথম প্রশ্ন দিতে যাই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কার্যকরণ নীতি কি কার্যকরণ নীতি হচ্ছে প্রতিটি কাজের একটি কারণ থাকবে অর্থাৎ আমরা জানি কারণ ব্যতীত কোনো কার্য সংগঠিত হয় না প্রত্যেকটি কাজের পেছনে একটি কারণ আছে আর এই কারণটি হচ্ছে কি কার্যকরণ নীতি তাহলে উত্তরটি হবে প্রতিটি কাজের একটি কারণ থাকবে এটি হচ্ছে কার্যকরণ নীতি দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল এই পদ্ধতি অন্য পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় আলোচ্য ঘটনার দুই বা তদের দৃষ্টান্তে প্রতিটিতে একটি বিষয় মিল থাকলে সেটি হচ্ছে আলোচ্য ঘটনার কারণ এখন অন্য পদ্ধতি এই দৃষ্টান্তগুলো সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্পন্ন হয়ে থাকে আমরা অন্য পদ্ধতিতে যেই দৃষ্টান্তগুলো নিয়ে থাকি সেই দৃষ্টান্তগুলো আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের আশেপাশে সংগঠিত কোনো ঘটনা থেকে আমরা সংগ্রহ করে থাকি এবং এই কতগুলো দৃষ্টান্তে যদি একটি বিষয়ের মিল এবং অন্যান্য বিষয়গুলো অমিল থাকে তাহলে যে বিষয়টি মিল থাকে সেই বিষয়টি কি আমরা কারণ বা কার্য হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি তাহলে এখানে এই দৃষ্টান্তগুলো পাওয়ার জন্য অথবা এই দৃষ্টান্তগুলোর জন্য আমাদের কোনো পরীক্ষার সাহায্য নিতে হয় না বা পরীক্ষণের সাহায্য নিতে হয় না পরীক্ষাগার আমাদের যেতে হয় না আর যে বিষয়গুলো পরীক্ষা ছাড়াই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা সংগ্রহ করতে পারি সেই 
দৃষ্টান্তগুলি হবে বা সেই পদ্ধতি হবে নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি যেহেতু অন্য পদ্ধতিতে প্রাপ্ত দৃষ্টান্তগুলো আমরা শুধুমাত্র আমাদের অভিজ্ঞতায় অর্জন করে থাকি আমাদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা সেগুলো সংগ্রহ করে থাকি এর জন্য পরীক্ষণ বা পরীক্ষাগারের কোনো প্রয়োজন নেই এই জন্য এই পদ্ধতি হচ্ছে একটি নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল উদ্যোগে সাবিয়ার কাজ কাজটিতে কার্যক্রম সম্পর্ক নিয়ে কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে এখানে আমরা যেহেতু উদ্যোগটি প্রথমে বিশ্লেষণ করে পেয়েছিলাম যে এই পদ্ধতি হচ্ছে ব্যতিরেখে পদ্ধতি এখন আমাদের এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্য প্রথমে আমাদের যে প্রশ্নের যে ডিমান্ড ছিল যে এটি কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে বা কোন পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটেছে তাহলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে এখানে আমরা প্রথমে দেখো শুরুতেই লেখে আমরা উল্লেখ করেছি ব্যতিরেক পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটেছে এখন এর শেষে যেহেতু একটি তিন নম্বরের প্রশ্ন এখানে আমাদের একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে দেখো আমরা প্রথমে মিল যে সংজ্ঞাটি দিয়েছিলেন ব্যতিরেক পদ্ধতির আমরা সেই সংজ্ঞাটি এখানে দিয়েছি যে ব্যতিরেক পদ্ধতি হচ্ছে আলোচ্য ঘটনা দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রথমটি সদত্ত্বক ও দ্বিতীয়টি নত্ত্বক হলে উভয় দৃষ্টান্তের পার্থক্য নির্দেশকারী বিষয়টি হবে আলোচ্য ঘটনার কারণ বা কার্য ঠিক এই ডেফিনেশনটি দেওয়ার পর সেই ডেফিনেশনের সাথে আমাদের যে উদ্দীপক আছে উদ্দীপকের একটি সংগতি তৈরি করার জন্য আমরা উদ্দীপকের যে বিষয়টি আছে সেটি ওখানে নিয়ে আসলাম দেখো উদ্দীপকে দেখা যায় সাবিহা প্রথমবার একটি বায়ুপূর্ণ পাত্রের ভেতর ঘন্টা বাজালে সবাই ঘন্টা দিনই শুনতে পায় কিন্তু ওই পাত্র থেকে মেশিনের সাহায্যে বায়ু বের করার পর যখন আবার ঘন্টা বাজানো হলো তখন কেউ শব্দ শুনতে পায়নি এখানে প্রথম ঘটনাটি একটি সহায়ক দৃষ্টান্ত অর্থাৎ বায়ু উপস্থিত আছে কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্ত এভাবে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের আলোচ্য উদ্দীপকের সাথে আমাদের যে পাঠ্য বিষয় বা আমাদের যে টপিক সে টপিকে একটি সংগতি করার চেষ্টা করেছি ঠিক একই এই সংগতি করার পর আমরা এখানে একটি উদাহরণ দেবো একটি উদাহরণ সাহায্যে বিষয়টিকে আর একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করি সেখানে একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে যে প্রতিকি উদাহরণ যেমন ক খ গ এবং চ ছ জ এখানে ক খ গ হচ্ছে কারণ এবং চ ছ এবং জ হচ্ছে কার্য এখানে দ্বিতীয় সাইডে দেখা যাচ্ছে ক এবং খ উপস্থিত আছে ঘ অনুপস্থিত এর জন্য কার্যের ক্ষেত্রে চ এবং ছ আছে কিন্তু জ অনুপস্থিত তাহলে এ থেকে প্রমাণিত হলো যে ঘ হচ্ছে ঝ এর কারণ তার এভাবে একটি উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টিকে আরেকটু স্পষ্ট করতে হবে এরপর আমরা চতুর্থ প্রশ্নে যাই উদ্দীপকের ঘটনাটি ব্যতিরেক পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত আমরা এটি পেয়েছি ব্যতিরেক পদ্ধতি অডিও পদ্ধতিছে সুবিধাজনক তাহলে এখানে আমাদের প্রশ্নটি ছিল যে এই পদ্ধতিটি অন্য 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 পদ্ধতি থেকে সুবিধাজনক কি না এই প্রশ্ন আমার যে ডিমান্ড সেই ডিমান্ডটি আমাকে প্রথমেই উপস্থাপন করতে হবে তাহলে আমি আমার সেই প্রশ্নে যা চাওয়া হয়েছে আমি সেটিকে প্রথমেই উপস্থাপন করলাম যে এই পদ্ধতি অন্য পদ্ধতিছে সুবিধাজনক এখন এই সুবিধাজনক বলার পর আমাকে একটু বিশ্লেষণে বা ব্যাখ্যায় যেতে হবে সে ব্যাখ্যা যাওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে যেহেতু আমার অন্য পদ্ধতির সাথে এখানে একটি তুলনা করা হয়েছে সুতরাং আমাকে অন্য পদ্ধতি কি সে সেটি এখানে উপস্থাপন করতে হবে তারপর ব্যতিরেক পদ্ধতি কি সে পদ্ধতি এখানে একটু উপস্থাপন করতে হবে উপস্থাপনের পরে আমার অন্য পদ্ধতির চেয়ে ব্যতিরেক পদ্ধতির সুবিধাগুলো কি কি সে সুবিধাগুলো আমাকে লিখতে হবে আমি সে তার এই ব্যতিরেক পদ্ধতির যে সুবিধাগুলো আছে এরপর আমরা কমানো সেই সুবিধাগুলো এখানে উপস্থাপন করলাম যে ব্যতিরেক পদ্ধতি একটি সহজ সরল পদ্ধতি ব্যতিরেক পদ্ধতির সাহায্যে অন্যান্য পদ্ধতি যাচাই করা যায় ব্যতিরেক পদ্ধতি কার্যক্রম সম্পর্ক প্রমাণ করা যায় ব্যতিরেক পদ্ধতি ব্যবহার খুব বেশি তাহলে এটা যেহেতু চার নম্বরের প্রশ্ন সুতরাং এই প্রশ্নটির অ্যান্সারটা একটু বিস্তৃত হতে হবে এই জন্য আমাকে প্রথমে দুটি পদ্ধতি এখানে যার মাঝে তুলনা করা হয়েছে সেই দুটি পদ্ধতি আমাকে এখানে বিশ্লেষণ করতে হবে অন্য পদ্ধতিকে আমি প্রথমে বিশ্লেষণ করলাম যেখানে বলা আছে অন্য পদ্ধতিতে কোনো ঘটনার কারণ হচ্ছে ওই ঘটনা দুই বা ততদিক দৃষ্টান্তের মিল থাকা বিষয়টি অর্থাৎ দুই বা ততদিক দৃষ্টান্তে যদি একটি বিষয় মিল থাকে তাহলে সেই মিল থাকা বিষয়টির মাঝে কার্যক্রম সম্পর্ক আছে এটি ধরে নেওয়া হয় এবং এই ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে যে কারো ম্যালেরিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনজন লোকের খাবার ঘুম মশার কামড়ে খবর নেওয়া হলো দেখা গেল খাবার বা ঘুমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাবার এবং বিভিন্ন সময় ঘুমানোর ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে মিল নেই কিন্তু একটা বিশ্ব সবার মাঝে মিল আছে সেটি হচ্ছে কি ম্যালেরিয়ার কারণ সে মশার কামড় সুতরাং এটিকে কিন্তু আমার কারণ এবং কার্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ঠিক একইভাবে ব্যতিরেক পদ্ধতিও কিন্তু এভাবে বিশ্লেষণ করা হবে করে দুটি পদ্ধতি যে সুবিধাগুলো আছে সেই সুবিধাগুলো এখানে আলোচনা করে আমাকে অ্যান্সারটি তৈরি করতে হবে এ হচ্ছে প্রথম উদ
প্রথম দৃশ্যকল্পে একটি সার্ট দেওয়া আছে যেখানে পারদের মাত্রা দেওয়া আছে এবং নিচে একটি কিছু সংখ্যা দেওয়া আছে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট দ্বিতীয় দৃশ্যকল্প দেওয়া আছে সজল মনিরকে বলে এই বায়ুপূর্ণ পাত্রটি বাদালে ঘণ্টা ধ্বনি শোনা যায় কিন্তু বায়ুহীন পাত্রটি বাদালে ঘণ্টা ধ্বনি শোনা যায় না মনির বলল তাহলে কি বায়ুই বায়ুই ঘণ্টা ধ্বনি শোনার কারণ সজল বলল ঠিক তাই তৃতীয় দৃষ্টান্তে আমরা দৃশ্যকল্প আমরা দেখতে পাই আবির নববধূকে নিয়ে ঘরে প্রবাস করে মাত্রই ঘরে আগুন লাগে আবিরের মা বলল নববধূর আগমনই আগুন লাগার কারণ এখন এই যে উদ্দীপক এই উদ্দীপকগুলো দেখে প্রথমে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে যে উদ্দীপকগুলো আমাদের পাঠ্যবইয়ের কোন টপিককে নির্দেশ করছে আমরা প্রথম যে দৃশ্যকল্প সেখানে দেখতে পাই যে কিছু সংখ্যা দেয়া আছে কিছু পরিমাণ দেয়া আছে তাহলে আমরা যে কার্যক্রম সম্পর্ক নির্ণয়ের যে পাঁচটি পদ্ধতি দেখেছি সেখানে আমরা শুধুমাত্র একটা পদ্ধতি পেয়েছিলাম যেখানে পরিমাণ নিয়ে কথা বলেছিল সে পদ্ধতি ছিল কি সপরিবর্তন পদ্ধতি তাহলে আমরা দৃশ্যকল্প একে যে টপিক সে টপিক আমরা পেয়ে গেলাম এটি সহপরিবর্তন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে দ্বিতীয় যে দৃশ্যকল্প আমরা সেখানে যদি একটু লক্ষ্য করি এখানে সজল মনিরকে বলে বায়ুপূর্ণ পাত্রটি বাজালে ঘণ্টা ধ্বনি শোনা যায় কিন্তু বায়ুহীন পাত্রটি বাজালে ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যায় না মনির বলল তাহলে কি বায়ু ঘণ্টা ধ্বনি শোনার কারণ সজল বলল ঠিক তাই তাহলে আমরা এখানে ভেতরিকে পদ্ধতি যদি লক্ষ্য করি সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে আলোচ্য ঘটনার উপস্থিতির একটি দৃষ্টান্ত এবং আলোচ্য ঘটনার অনুপস্থিতির একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে সেখানে কার্যক্রম সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়ে থাকে আমাদের এই দৃষ্টান্ত দৃশ্যকল্পে আমরা ঠিক তাই দেখতে পাচ্ছি যে বায়ুর উপস্থিতির একটি দৃষ্টান্ত অর্থাৎ সদত্তক দৃষ্টান্ত এবং বায়ুর অনুপস্থিতির একটি দৃষ্টান্ত অর্থাৎ নুনাত্মক দৃষ্টান্ত এই দুটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে কিন্তু এখানে কার্যক্রম সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে তাহলে আমাদের এই দ্বিতীয় যে দৃশ্যকল্প সেই দৃশ্যকল্প ব্যতিরেখী পদ্ধতিকে নির্দেশ করে এবার তৃতীয় যে দৃশ্যকল্পটি এখানে আছে আমরা সেখানে যদি একটু লক্ষ্য করি আবির নববধূকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই ঘরে আগুন লাগে আবিরের মা বলে বললে নববধূর আগমনই ঘরে আগুন লাগা কারণ তাহলে আমরা এখানে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি কুসংস্কার বা একটা প্রচলিত যে কোনো অবৈজ্ঞানিক একটি ধারণাকে নির্দেশ করা হচ্ছে আর এই প্রচলিত কুসংস্কার বা কোনো অবৈজ্ঞানিক একটি ধারণা দিয়ে আমরা সাধারণত কাকতালীয় অনুপবর্তিকে নির্দেশ করি সুতরাং এখানে একটি অনুপবর্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে তাহলে আমরা এখন দেখি এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে আমরা সেই প্রশ্নগুলো একটু যদি সমাধান করি সেখানে আমরা কি দেখতে পাই প্রথম প্রশ্নটি আছে অপনয়ন কি আচ্ছা অপনয়ন শব্দটি আমরা যে এখানে অপনয়নের সূত্র পড়েছিলাম যে অপনয়নের পাঁচটি সূত্র সেখানে আমরা অপনয়নত্ব বলেছিলাম যে বাদ দেওয়া বর্জন করা যেহেতু আমরা কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে যাব আর কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে আমাদেরকে আমাদের আলোচ্য ঘটনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে বাদ দিতে হবে এই অপ্রয়োজনীয় বা অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলোকে বাদ দেয়াই হচ্ছে অপনয়ন এরপর অনিরীক্ষণ অনুপবর্তী বলতে কি বোঝ আমরা কয়েকটি পদ্ধতিতে বিশেষ করে অন্য পদ্ধতি ব্যতিরেখে পদ্ধতি যৌথ অন্য পদ্ধতি এবং সপরিবর্তন পদ্ধতি পদ্ধতিগুলোতে যখন আমরা অনুপবর্তী দেখেছিলাম সেখানে আমরা একটি অনুপবর্তি পেয়েছিলাম অনিরীক্ষণজনিত অনুপবর্তি অর্থাৎ কোনো একটি ঘটনা কার্যক্রম সম্পর্ক নির্ণয় করতে গেলে সেই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয় যা নিরীক্ষণের বাইরে থেকে যায় ওই বিষয়টিকে নিরীক্ষণের বাইরে রেখে যদি কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়ে থাকে সেখানে সেক্ষেত্রে অনিরীক্ষণ অনুপবর্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে আমরা অনিরীক্ষণ অনুপবর্তির ক্ষেত্রে বলতে পারি যে কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ের নিরীক্ষণে বাইরে রাখাই হচ্ছে অনিরীক্ষণ অনুপবর্তি তিন নম্বর দৃশ্যকল্প দিনে কোন ধরনের অনুপবর্তি ঘটেছে ব্যাখ্যা করে এখন দৃশ্যকল্প দিনে আমরা কি দেখতে পাই আবির নববধূকে নিয়ে ঘরে প্রবাশ করা মাত্রই ঘরে আগুন লাগে আবিরের মা বলো নববধূর আগমনই আগুন লাগার কারণ তাহলে এখানে আমরা বলেছিলাম যে যখন অবৈজ্ঞানিক কোনো কিছুকে কোনো কুসংস্কারকে আশ্রয় করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়ে থাকে তখন সেখানে কাকতালীয় অনুপবর্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে এখন আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি যে কোনো কারণে নববধূ ঘরে প্রবেশ করার কারণে ঘরে আগুন লাগলো এখন নববধূর ঘরে প্রবেশ করাই কিন্তু আগুন লাগার একমাত্র কারণ না অন্যান্য কোনো কারণে সেখানে আগুন লাগতে পারে কিন্তু ঘটনাক্রমে সেটি নববধূর আগমনের সময় সংগঠিত হলো এই কারণে কুসংস্কার বসত মানুষজন বলে বসল যে নববধূর আগমন ছিল ঘরে আগুন লাগার কারণ তাহলে এখানে আমরা একটি কাকতালীয় অনুপবর্তি দেখতে পাই তাহলে এখন এই প্রশ্নটিকে সমাধানের জন্য আমাদের প্রথমে কাকতালীয় অনুপবর্তি কী সেটি ব্যাখ্যা করতে হবে তারপর আমাদের এই উদ্দীপকে উল্লেখিত যে নববধূর আগমন এই বিষয়টির সাথে সঙ্গতি করে আমাদের সেখানে উত্তর করতে হবে দৃশ্যকল্প 
এক এবং উদ্দেশ্যপূর্ব দুই পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি যে বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় পাঠ্যবইয়ের আলোকে তার তুলনামূলক আলোচনা করো এখন দেখো দৃশ্যকল্প একে আমরা পেলাম সহপরিবর্তন পদ্ধতি এবং দৃশ্যকল্প দুইয়ে পেলাম আমরা বেতরেখে পদ্ধতি তাহলে এই সহপরিবর্তন পদ্ধতি এবং বেতরেখে পদ্ধতি এই দুটি পদ্ধতি একটু তুলনামূলক আলোচনা আমাদের এখানে উপস্থাপন করতে হবে আর তার জন্য আমাকে প্রথমে আমি যে পদ্ধতি চিহ্নিত করেছি সেই পদ্ধতির নাম লিখতে হবে যে দৃশ্যকল্প একে আমরা সহপরিবর্তন পদ্ধতি পাই দৃশ্যকল্প দুই আমরা বেতরেখে পদ্ধতি পাই এখন এই সহপরিবর্তন পদ্ধতি কি সেটি আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে বেতিরিখে পদ্ধতি কি এটি আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে দুটি পদ্ধতি ব্যাখ্যার পর আমাকে দুটি পদ্ধতির মধ্যে যে তুলনামূলক আলোচনা সেই তুলনামূলক আলোচনা আমাকে করতে হবে এখন তুলনামূলক আলোচনাটা কী হতে পারে যেমন সহপরিবর্তন পদ্ধতিতে আমরা জানি কি সহপরিবর্তন পদ্ধতি শুধুমাত্র কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় এখানে কার্যকরণ সম্পর্ক প্রমাণ করা হয় না আর বেতিরিখে পদ্ধতি কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয় এবং প্রমাণ দুটি করা যায় সহপরিবর্তন পদ্ধতি নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি হতে পারে কিন্তু আমাদের পরি হ্যাঁ বেতিরিখে পদ্ধতি হচ্ছে একটি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি সহপরিবর্তন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো সবসময় পরীক্ষণাগারের প্রয়োজন নাও হতে পারে কিন্তু বেতিরিখে পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের পরীক্ষণাগারের প্রয়োজন হতে পারে তো এই ধরনের কিছু তুলনামূলক আলোচনা আমাদের উপস্থাপন করতে হবে এবং সেখানে উদাহরণ দিয়ে তা বিশ্লেষণ করতে হবে যেহেতু এটি একটি চার নম্বরের প্রশ্ন এ হলো আমাদের এই চ্যাপ্টারের উপর সৃজনশীল প্রশ্ন এবং তার সমাধান কিভাবে করা যায় তার একটি বিশ্লেষণ এখন এখানে আরেকটি সৃজনশীল প্রশ্ন আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সৃজনশীল প্রশ্নটি তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ তোমরা এই প্রশ্ন এই সৃজনশীল এই উদ্দীপকটি পড়বা এবং পরে এই প্রশ্নগুলো এই উদ্দীপকের আলোকে সমাধানের চেষ্টা করবা আশা করি শিক্ষার্থী বিন্দু এই দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের উপর যে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির উপর যে ধরনের সৃজনশীল প্রশ্ন হয়ে থাকে আজকের এই ভিডিও থেকে তোমরা তা সঠিকভাবে সমাধান করতে পারবে তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ক্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকো সবাই